ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് ടോപ്പിക് ആണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ വൈ സിറ്റി സോറി വൈ സിറ്റി അല്ല ജി ടി എ ഫൈവും ജി ടി എ സിക്സ് ഒക്കെ കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ത്രീയോ നമ്മുടെ ഐ ഫൈവോ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യൂല കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ജി ടി എ കളിക്കാൻ പറ്റും അറിയില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പല ഗെയിമുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈബർ റീചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഒരു ഐത്രി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവിടെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലൂടെ സാധ്യമായത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സിസ്റ്റം അത് വേറെ ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി സ്ട്രോങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ മാക്കിന്റെ പ്രോസസ്സറും എം ടു എം ത്രീ പ്രോസസ്സർ ആകെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് എന്താ പറയാ അതിനകത്ത് അടിപൊളി റാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഹീറ്റിങ്ങിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാനുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു റെന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് അവർ റിമോട്ടിൽ ഇട്ടു തരും നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കളിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് എന്ന് മാത്രം ഇതാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡെലിവറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസസ് ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസുകൾ നമുക്ക് തരുന്നതിനെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിരുന്നു അല്ലേ ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ക്ലൗഡ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഒരു ക്ലൗഡ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ജി ബിയോളം സ്പേസ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമ്മുടെ ഫയൽസും എല്ലാം എന്താണെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ജി ബി വരെ ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ മേലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസം മാസം എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി എത്ര നശം കിട്ടും ഒരു ടി ബിയോ രണ്ട് ടി ബിയോ ആയിരം ജി ബിയോ രണ്ടായിരം ജി ബിയോ ഒക്കെ അതിൽ കിട്ടും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ സർവർ തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതൊക്കെ ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് തരും ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്താണ് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് റാം ആണ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ വേണം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം തന്നെ വേണം നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഇപ്പൊ ഒരു മാക്കിന്റെ ഒക്കെ മാക്ക് ബുക്കിന് തന്നെ നല്ല കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ട് എം ത്രീ ചിപ്സെറ്റോട് കൂടി ഏകദേശം ആറര ലക്ഷം രൂപ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിന് വില വരും അപ്പൊ അത്രയൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ കഴിയൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലൗഡ് വാങ്ങാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലൗഡിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ച
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ക്ലൗഡ് ഒറാക്കിളിന്റെ ക്ലൗഡ് ആമസോണിന്റെ വെബ് സർവീസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ അസ്യൂർ ഇതിനകത്ത് ഇതിനൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പൈസ കൊടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ തുറന്നു തരും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിവരും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഈ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ സാധാരണ പൊതുവെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ് എൻജിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പിന്റെ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ് എൻജിൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചില പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യാൻ അത് താങ്ങാൻ മാത്രമുള്ള ശക്തി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് താങ്ങാനുള്ള പവർ ഒക്കെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി തരും അല്ല ആ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്ന പോലെ തരികയല്ല ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ദീസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം allowing users to develop develop cheyan or user ne end develop cheyan and run manage application without the complexity of managing underlying infrastructure okay le abo adutha software as a service ningala software ningala software alla ningalku software service online lude access cheyan pattu ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ എക്സെൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കലില്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എക്സെൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ക്രോമിൽ കയറിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ കയറിയിട്ട് എക്സെൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് അവരുടെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സെൽ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്ത് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയാറുള്ളത് സൂമ് അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ എക്സലും വേർഡ് ഒക്കെ കേട്ടോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണ്ട അത് അവരുടെ സോഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺ എ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസിസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് അതിൽ ഐ ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവുക കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കൺട്രോൾ കുറഞ്ഞ സാധനമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അത് ഈ നമ്മളെ പോലത്തെ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകളാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ ഡി യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ ബേസ് ജിമെയില് അതേപോലെ ഗൂഗിളിന്റെ ഡോക്സ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗൂഗിളിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കലില്ലേ ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കലില്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസിന്റെ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിന് എലാസ്റ്റിക് ബീൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൂഗിൾ ഏത് അതൊക്കെ പഠിക്കാമെങ്കിൽ പഠിക
പുതിയ ഐഫോൺ തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്കേലബിലിറ്റി ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതല്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് വേണം എന്ന് അവര് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ്ട്രാ അതേപോലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ടില്ല മൗസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സോറി കേട്ടോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അത് അതിന്റെ ഒരു ഉപകാരമാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കണേ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ സെക്യൂരിറ്റി വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ സാധനം അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവരത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യോ അവരതിന്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ധൈര്യത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കയറി നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഈ സാധനം കിടക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ സർവറിലാണ് നാളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ സർവർ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് നമ്പറും പാസ്പോർട്ടിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വരെ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഒക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോകും ഇനി ഗൂഗിളിന്റെ ആൾക്കാരെ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കണില്ല എന്ത് ഉറപ്പ് വാക്കാലേ തന്നെ ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് എന്തൊക്കെയല്ലേ അല്ലെ ഞങ്ങൾ നോക്കത്തില്ല എന്ന് ഒപ്പിട്ട് എന്തൊക്കെയല്ലേ നോക്കൂല എന്ന് എല്ലാം ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ അവിടെ ഉണ്ട് അടുത്തത് ഡിപ്പെൻഡൻസി അവരെ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും പണി കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലും അത് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഒരു കോസ്റ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ അവിടെ വരും ഇത് അത്ര വില കുറഞ്ഞ സാധനം അല്ല നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ്വെയറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത വ